Hey guys! E aí galera! Hoje tem um vídeo sobre se é vale a pena vir nos Estados Unidos para estudar inglês. Então hoje eu tenho a Michelle aqui para me ajudar a explicar mais sobre suas experiências aqui nos Estados Unidos aprendendo inglês. Mas você também já foi para a França estudar francês, né? E para a Argentina e espanhol. Então vamos falar mais sobre as suas experiências, as, as minhas experiências também. Mas primeiro, uh, alguns meses atrás uh, eu fiz uma seleção para uma pessoa ganhar um semestre de aulas no Loomis Language School, que é uma escola de inglês que fica no Utah, no estado de Utah. E agora nós vamos falar quem ganhou. Drum roll. Da -da 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 -da. Então, essa pessoa ganhou um semestre de aulas no Loomis Language School. Uh, eu tô feliz para avisar vocês que vou estar fazendo isso mais regularmente, porque eu tô fazendo uma parceria com a escola. Então, vocês vão ter mais chances para ganhar um semestre de aulas lá. E eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, todas as informações. Não esqueça de se inscrever no meu canal das dicas de inglês também. Eu vou estar fazendo mais sorteios ali no outro canal. Então, se vocês têm interesse em ganhar um semestre de aulas no Loomis Language Schools, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E esse vídeo é trazido pela escola, então super recomendo que vocês dêem uma olhada no link. Eles têm brasileiros para te ajudar conseguir visto, fica numa região muito barato em comparação às outras regiões aqui nos Estados Unidos. Então vocês não vão gastar tanto como vocês iriam gastar estudando em Califórnia ou Nova, Nova York. York. Ah, São Francisco, que são as cidades mais famosas, mas são uma fortuna. É. Mas agora vamos descobrir se realmente vale a pena vir nos Estados Unidos estudar inglês. E eu tenho experiência uh, estudando espanhol na Espanha uhum. e português no Brasil. É. E você? É, eu tenho espanhol na Argentina, eu não estudei, mas fiquei lá um tempo para aprender francês na França e inglês nos Estados Unidos. É. E pode falar um pouquinho sobre como que é estudar uma outra língua no país onde eles falam a língua? Ah, é muito diferente. Tipo, eu vou falar mais da minha experiência na França, que foi a minha real, a minha real primeira experiência estudando fora e tudo. Eu estudei francês por dois anos, dois anos e meio. Na, em, em Curitiba Pra tentar aprender meu francês e assim, ó Era muito ruim eu Devia ser melhor Eu devia ter estudado mais Mas meu francês era muito básico pra dois anos e meio Mas você acha que seu nível de francês é parecido, Naquela época Era parecido com Tipo, o nível de elas em inglês. Ah, sim, sim. É tipo, eu falava o básico, né? Eu sabia uhum. falar as frasezinhas principais e tal, né? Afinal, eu estudei dois anos e meio. Mas eu ainda, a fluência não tinha nenhuma, eu ainda tava no nível, segundo nível intermediário, tava, era bem fraquinho. E aí minha mãe falou, quer saber? Vai pra França e lá você vai aprender. E você aprendeu? Eu aprendi. É? <risos> Porque eu ia pra escola todos os dias e... Eu falava em francês, eu morava com uma família que falava francês. Eu ia pra escola e falava francês o tempo todo. Qualquer lugar que eu ia na rua eu falava francês, porque na época eu nem falava inglês. Então nem dava pra eu recorrer uhum. a falar inglês, tinha que ser francês. E eu virei fluente, assim, no final da viagem eu já me comunicava sem precisar pensar em português. Uhum. Eu já pensava em francês. E eu vou falar que eu não estudei nenhuma palavra de português antes de chegar no Brasil, mas eu fiquei estudando três horas por dia no Brasil uhum. quando eu cheguei. E eu diria que depois de três meses eu tava falando. Já? Você eu já estava tendo conversas com pessoas e depois de seis meses eu estava fluente. É. Então, uma pergunta que eu recebo muito é se você precisa saber muito em inglês antes de vir estudar inglês aqui. E eu diria que sim, claro, é melhor se você tem um base e você não é. precisa começar. Eu comecei com básico 1 um, <risos> em português. É. Mas... Aprendendo, o Brian aprendeu a dar oi na escola de inglês praticamente. Mas tipo... eu tenho certeza certeza que vocês que vocês sabem falar inglês melhor do que eu sabia como falar Sim. 
português quando eu cheguei no Brasil. E, e quais são as dicas que você tem para... Eu tenho alguns, algumas minhas dicas. Eu acho que vão ser mais ou menos as mesmas. É... Tá. Uma coisa que, por exemplo, me atrapalhou no francês Sido melhor ainda do que eu podia ter sido Eu, na casa que eu morava de, de francês, tinha uma brasileira E eu falava com ela português o tempo todo uhum. E eu, eu meio que... ela era meio, meio que meu refúgio E aí eu falava português muito o tempo todo E eu acho que isso me atrapalhou em mas, ter sido melhor Mas eu diria que é importante ter alguma pessoa assim Ou alguém que você pode conversar em, na, sua, na, sua língua. na sua língua Porque às vezes quando você está morando num outro lugar Você fica pensando e falando e estudando na língua E às vezes você precisa disso eu sei, é que o problema é que ela era a mãe da casa que eu tava morando. Hum. Eu, eu acabava que falava mais francês quando eu tava na escola, ou então com, quando eu falava com o pai da família. Mas ele também falava português, então às vezes eu acabava recorrendo pro português. Ah. E eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho. Quando eu fui para a Espanha, eu estudei espanhol três anos no ensino médio. Um ano no fa na faculdade. Cheguei no, na Espanha e, bom, eu... Era mais novo, mais jovem, <risos> então eu vou eu vou falar a verdade que eu não fui para todas as aulas de espanhol todos os dias porque era de manhã e eu estudei em Barcelona e tem festa em Barcelona até três horas de manhã ah, é nas terças-feiras. Então você tem que ter certeza que você realmente queria aprender a língua antes de ir para os Estados Unidos. Se você está pensando, ah, seria muito legal vir nos Estados Unidos e eu vou fazer festa todos os dias, não sei o que. E, e você chega e você fica morando com brasileiros, você não vai melhorar seu inglês. Então assim que você você, se é isso que você está pensando vai acontecer quando chegar aqui, você não vai melhorar seu inglês, uhum. não vale a pena vir estudar inglês aqui, porque a escola, o Lumes, por exemplo, é uma escola muito boa. Todos os professores são muito bons em o que eles fazem. Mas se você vai para a escola durante o dia, você chega em casa e você está morando com um brasileiro e você só fica falando em português com eles, porque você está estudando inglês nos Estados Unidos, é, entendeu? A ideia é você meio que fugir um pouco dos brasileiros. Claro, você vai ter seus amigos brasileiros, vai acontecer. Mas é tentar ir para os outros grupos. Vão ter pessoas de outras nacionalidades e vão é. ter americanos na cidade. Vai para esses grupos, tenta fazer amizade. Porque além de ter que te forçar a falar inglês... Cara, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, de lugares super interessantes, vai aprender é. mais sobre culturas e, uhum. tipo, é todo um... Não é só a língua, né? Você Não, é uma tudo. experiência. É. Tudo é uma experiência. É, é... Uma coisa vem com a outra. Você tá aprendendo sobre a cultura ao mesmo tempo que você tá aprendendo sobre a língua. É. E quando você fica ligado com a cultura e fica ligado com a língua e tá realmente querendo aprender inglês, não tem jeito melhor para aprender do que estudando aqui nos Estados Unidos. Vai estudar inglês por horas por dia na escola, então você está aprendendo a gramática, pronúncia, tudo, mas também você está morando no, no lugar, então você pode aproveitar isso e conhecer, tenta conhecer outras pessoas de dos outros países, podem ser os outros alunos na sua sala que você pode praticar em inglês. Eu fiz isso com as outras pessoas da minha sala, nas salas de português, e, e eu recomendo que vocês também façam isso. Mas você realmente precisa querer aprender que, a língua. Tem que né? querer. É, porque é um esforço, né? Claro uhum. que ir morar num outro país é uma experiência maravilhosa, mas se você está estudando, você tem que se dar o tempo uhum. de estudar, você tem que praticar, fazer as tarefas de casa, tudo, é. É, um, é um trabalho, é, é. É, você tá estudando, mas uhum. você ganha muito, muito, muito mais estudando uhum. fora. É uma boa coisa para ter outros brasileiros lá na escola com você, Sim. vocês podem, tipo, falar sobre como a cultura americana é tão ridícula e todas as <risos> coisas ridículas aqui nos Estados Unidos, mas se você tá fazendo isso todo dia, não vai, não vai melhorar seu inglês no máximo nível que vocês podem melhorar. É, exatamente. Então, é, tem amigos brasileiros, mas faz amizade com pessoas de outros países, faz amizade com americanos, vai atrás uhum. deles em bar, festa, trabalho voluntário, sei lá, tem tantas maneiras de você é. conhecer gente nova. É, se joga e, 
E usa os brasileiros justamente porque o Brian falou, pra tipo, é. pra parte da diversão e tal, mas é, é o que o mais legal de viajar é você realmente conhecer outras culturas. Uhum. E daí a língua vai vir fácil. Sim. Bom, então muito obrigado pela ajuda com esse vídeo. De novo, gente, eu tô muito empolgado para compartilhar esse novo parceiro com vocês, com o Loomis Language School. Super recomendo que vocês conheçam a escola aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link. Vocês podem ver todos os serviços que eles têm e vocês podem conhecer mais sobre essa escola. Eu não faria a parceria se eu não achasse a escola última, então realmente recomendo essa escola se vocês já pensou ou está pensando em vir nos Estados Unidos a estudar inglês, é um ótimo jeito. Vou fazer mais sorteios uh, ali no meu outro canal com dicas de inglês, gringando seu inglês. Então não esqueça de se inscrever naquele canal também. E isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.